啊，什么事儿啊？说吧，老夫不生气。是这么回事儿。当初李嬷嬷送儿媳过来时，说给儿媳配一个车夫和一个丫鬟，但把儿媳送来后，李嬷嬷却又把车夫和丫鬟带走，只留了儿媳自己。别院风景固然好，但旁边的乱坟岗也真可怕。儿媳，儿媳吓得晚上一整晚都不敢睡觉。不是，小姐，您怕乱坟岗吗？您就是在乱坟岗把奴婢捡回来的。如果没记错，当天小姐还很兴奋来着。岂有此理！大胆刁奴，竟敢谋害府里的主子，真是无法无天！儿媳，你放心，一会儿回去，老夫便为你主持公道。还有，当时儿媳太害怕了，正好看见了一个跑来收人的牙子，便问牙子有没有丫鬟卖。恰巧牙子手头有个合适的，便卖给了儿媳。这些你拿着，回京城后啊，你带着丫鬟出去逛逛，需要什么买什么就好。慕容朱雀和朱流莲便乘坐其中的一辆马车。小姐，侯爷人好像不错。是。不过你要有心理准备。昌宁侯府除了侯爷是个正常人，就没个好人。危言瘴气，蛇鼠一窝。你要有心理准备，回去后可能会有贱人找你麻烦。你想怎么对都行，一切由我善后。如果对不过，就记下来，回头我帮你报仇。<笑>不用，奴婢没关系的。放心，你家小姐我不会吃亏。哦，对了，小姐，您打算什么时候提合离？世子能同意吗？先回去看看侯府的情况，然后再和瑞王商量。这些权贵豪门道的很多，我们这些平民只怕办不好。专业的事就交给专业的人干，让瑞王操心就行了。嗯，小姐说的对，相信小姐很快便能脱离昌宁侯府，去做瑞王妃的。半个时辰之后，车队到达了昌宁侯府。车队刚到，沈夫人、三个姨娘、管家、丫鬟、嬷嬷都齐齐迎了出来。夫人、姨娘们明鉴，不是妾身要求回来，是侯爷接妾身回来。你们可不要生气啊！哼，进去说话。就这样，众人到了正厅。侯爷，您刚回京，要不然先回去休息，等休息好了再说话也不迟。儿媳嫁进我们侯府没两天，你就把人送到京郊乱坟岗传出去了，人家还以为老夫虐待小姑娘，老夫一张老。脸都丢光了，还有脸休息？老爷，您听妾身解释，妾身把他送到京郊别院是有原因的。他一个小辈，却与孙姨娘有冲突，目无尊长，所以才送去让他冷静一下。冷静一下，<笑>去哪里不能冷静？非要去乱坟岗？侯爷，您错怪夫人了。夫人并没有惩罚儿媳，反倒是顺儿媳的意。事情还要从十几天前说起，因为儿媳和孙姨娘同时犯错，所以夫人罚我们两人。禁足三天，然后才禁足一天，孙姨娘就缠着夫人要解除禁足。夫人心善，要为我们同时解除，儿媳却觉得过意不去，坚持受罚。夫人顺儿媳的意，这才将儿媳送到京郊别院继续罚。所以这惩罚是儿媳自找的。唐氏、孙氏，你们两个给老夫解释一下。沈夫人和孙姨娘吓得急忙从座位上站起来。老爷，妾身，妾身也是一时糊涂，妾身知错了。父亲，一人做事一人当，这件事。是我做的，和母亲无关。父亲决定送京城别院的，是我送慕容麻雀走的，是河西院的李嬷嬷。而且李嬷嬷回来把车夫和怕鬼的丫鬟带回来，是我的主意。后来没有继续去送丫鬟，也是我的要求。这整件事情与母亲无关，要罚就罚我吧。哼，是谁的主意自会调查。老夫不会冤枉一个好人，也不会放过一个恶人。你挺身而出，就以为自己是英雄了，不过是一个欺软怕硬、欺负弱女子的废物罢了。侯爷好样的，骂得好！欺负弱女子，她是弱女子。好，好你个沈子言，就因为老夫只有你一个儿子，你就有恃无恐。来人，老爷，不要啊，老爷！难怪人家说艺术来源于现实，这似曾相识的一幕，所有狗血剧里的慈母都拜儿演绎的一模一样。嘘，小姐，小声点。你还好意思拦？老夫敬重你，尊重你，哪里对不住你？你真以为老夫除了这个孽子，生不出别的儿子？你为何要这么娇惯他？你知不知道，你害了子言？也害了侯府，就是就是，是是，都是妾身的错，妾身知错了，妾身以后定会严加看管言儿。老爷，您饶了他一次吧。他都已经这么无法无天了，你还帮他求情？母亲，父亲想怎么罚就怎么罚，儿子一人做事一人当。来人，把这孽子拖下去跪祠堂。麻雀不是把祠堂的砖跪碎了吗？那你也给老夫跪碎，请砖一天不碎，你就一天不许起来。昌宁侯随身的侍卫都是军。
军人出身，听见命令便冲了进来，不由分说的把沈世子拖了下去。儿媳啊，侯爷，儿媳在。未来几日呢？老夫都在京城，你且放心。自你嫁进来到现在，所有欺负过你的人，老夫都调查清楚，一一查办，给你交代。其实不用的，儿媳命苦，不配好好对待。<笑>哎呀，罢了，其他事儿你都不用管，带着你新买的丫鬟回去好好休息吧。老夫这边有什么进展，会让管家告诉你的。是，那儿媳告辞了。慕容朱雀也不恋战，就这么一边嘤嘤嘤铺了正厅。出了厅堂不远，慕容朱雀便笑呵呵起来。<笑>怎么样，宅斗是不是挺好玩的？原本我还没有体会到宅斗的乐趣，后来嫁入侯府，一下子就领悟了这种装绿茶、借刀杀人的暗爽，可比自己对好玩多了。小姐真厉害，小姐无所不。不能，那当然，本小姐是天才。呃，对，小姐是天才。两人说说笑笑，很快便到了慕容朱雀住的那个小院子——百鸟院。小姐，您掏出这么多东西，他们看见会不会生疑啊？当然会了，不过他们会认为这些东西是侯爷给的。就算他们开口问，我也会这么说。之前没有这些东西就算了，现在有点东西，为什么不享受？谁喜欢苦哈哈的？但他们会不会找小姐麻烦？没这些东西，他们就不找麻烦吗？既然怎么做，他们都找麻烦，那。我干脆坐实了，让他们找麻烦也找到理直气壮，他们应该感谢我才是。这也是。朱榴莲被说服之后，便去外面整理小姐掏出来的东西了。慕容朱雀也抓紧时间整理，因为她有预感，一会儿肯定还有麻烦。侯爷教训沈公鸡，斥责沈夫人会没人找他。另一边，瑞王府的车队已经回了来。呃，王爷息怒，王府确实呃破旧了些，之前您伤得太严重了，小人担心树大招风，就没有及时。维护房屋，现如今王爷身体康复了，小人这就让工匠来修。不用了，不用修缮，这样就不错。那用不用再雇一些人手回来？王府人手不够用。呃，如果只是维护几个院子的话，那是够用的。不用招了，维持现状。是，王爷，王爷，我们是回主院还是千瑞院啊？提起千瑞院，君北玉便想到了某人，唇角不自觉的有了一些弧度。<笑>千瑞院。下午，百鸟院从里到外已经整理完毕。院子虽小，但在主仆两人的精心打理之下，却格外的精致温馨。突然，院外传来一阵急匆匆的脚步声。看吧，我说会有人来。小姐料事如神。朱榴莲一边拍马屁，一边起身就开门。您是奴，奴婢是和煦院的李嬷嬷，想求见少夫人。你等着吧，小姐，是那个作恶多端的李嬷嬷，您见她吗？几个人？就她一人，放进来吧。是，小姐。李嬷嬷哪里有平日里的嚣张，慢吞吞走了进来，到了少夫人面前，扑通就跪了下去。李嬷嬷磕的都是响头，一下一下，声音极大。可以了，说话吧。老太婆脑瓜子可真硬。喝了这么久都没闹震荡，少夫人开恩，求少夫人救救世子吧。世子死了？没有，他世子在祠堂跪了一天了。一天？今天本少夫人回来时就快中午了，在厅堂叨逼叨半天，临近午时，然后公鸡被拖到跪祠堂，到现在满打满算两三个时辰，这就一天了。李嬷嬷，你的度量衡和我们的不一样呢。而且祠堂，本少夫人也不是没有跪过。当初本少夫人跪祠堂时，你和齐嬷嬷不在旁边盯着。你们见本少夫人很累很疼吗？跪祠堂可比躺床上舒服多了。你们净瞎操心。不愧是小姐，有仇报仇，有怨报怨，绝不姑息。奴婢知晓少夫人是奇人，我们这种肉体凡胎比不过。只要只要少夫人愿意救世子，奴婢奴婢就告诉少夫人个秘密，说来听听。是。送少夫人去京郊别院的主意是表小姐提出的，还有当天把马夫和马车带回来的主意也是表小姐暗中让奴婢做的，还有世子去京郊别院要玉佩也是表小姐要求的。表小姐，唐念约，对，就是唐念约。少夫人明鉴，世子虽然不喜读书又任性，但本性不坏。不说别的，从前在和煦院便从未打骂过下人。世子得罪您，也和表小姐多有关。关系，这是要甩锅给唐念约了。继续说，其实京城办生辰宴多在晚上，而表小姐为了让世子不与少夫人拜堂，专门白天办生辰宴，然后让世子过去。所以是唐念约把沈公鸡五花大绑绑过去的。啊，呃、这
？这倒是没有。既然没有，腿长在沈公鸡身上，不与本少夫人拜堂就是他的问题。是是是，世子确实不对。奴婢的意思是，世子只是单纯被表小姐利用。沈公鸡喜欢唐念约，世子与表小姐自幼相识，所以被表小姐吸引。既然沈公鸡喜欢唐念约，为什么不娶她？回少夫人，奴婢前些日子打听来一个消息，听说是从表小姐丫鬟那探知的。你说，当初世子想娶表小姐，但表小姐却屡屡拒绝。后来从丫鬟那得知，表小姐是想通过夫人结识王公贵族。例如说，这次表小姐来侯府，表面是说侯爷公事繁忙，她来陪夫人，其实是想让夫人带她去七日后的皇宫晚宴。七日后的皇宫晚宴，这场晚宴对尚书夫人母女以及唐念约都很重要。难道听齐嬷嬷说，这晚宴是皇后娘娘办的，目的是让京城闺秀参加，看太子有没有喜欢的。<笑>闹了半天，原来是皇家选妃晚宴。不过，唐念约吊着沈公鸡，利用沈夫人参加晚宴，为了勾搭上当朝太子，这么明显的阴谋，连你和齐嬷嬷都能看出来，沈夫人看不出来。这，不瞒夫人，齐嬷嬷委婉对夫人说，但夫人却不信表小姐是那样的人。夫人，她还是单纯了一些，又蠢又坏。世子确实有不对的地方，但冤有头，债有主，少夫人不能只怪世子一人啊。世子跪了这么长时间，求少夫人帮世子求求情吧。现在唯一能帮世子求情的，只有少夫人了。奴婢给您磕头了。行了行了，别磕了。本少夫人想想，去把药箱取出来。慕容朱雀拿出镊子、棉花、蝙蝠，亲手为李嬷嬷清理额头上的伤口。医生只有他自己能听见的悦耳脆响，惊艳到手。行了，本少夫人知道了，你回去吧。少夫人，您打算帮世子求情吗？求啊，当然求。一日夫妻百日恩，本少夫人不帮他，还有谁帮他？啊、真真的，您会去找侯爷帮世子求情吗？当然了，难道小姐有其他目的？行了，你回去吧。少夫人，您需要奴婢做什么吗？侯爷现在在哪儿呢？回少夫人的话，侯爷现在应该是在书房。知道了，我们走。小姐，您真打算帮沈世子求情？那沈世子对小姐这样，您确定吗？帮他求情，我吃饱了撑的吗？我同意，自有我的用意。果然，小姐没那个好心。唐念约，和我玩，今天就让这小绿茶见识一下本小姐的能耐。书房内，昌宁侯正在书房生闷气，听说慕容珠却来了，便勉强收敛了怒火，让其进来。儿媳见过侯爷，给侯爷请安。儿媳啊，你找老夫有事儿吗？回侯爷，儿媳确实有一些事，才壮着胆子打扰侯爷。坐下说吧。哎，有什么需要尽管开口，老夫能做的都会帮你做的，也算是为那糊涂的母子两人补偿了。<笑>是这样的，夫君跪祠堂，儿媳很是担心。也许别人不知跪祠堂的痛苦，但儿媳可太知道了。己所不欲，勿施于人。儿媳很担心夫君呢。小姐果然是告状的高手，说是来为渣男求情，但扭头又把害小姐跪祠堂的人告了一状。回百鸟院后，儿媳一直在思考怎么让夫人改邪归正，后来还真想到一个办法。什么办法？古人有云：“男子先成家，后立业。”成了家，才有责任。心才能在学业、事业上上心。呃呃,呃道理是这么个道理，但不适用紫妍那个混账家伙，否则你们成亲，他怎么还这般没心没肺啊？<笑>那是因为夫君娶的不是真正喜欢的女子啊！什么？侯爷，您是男子，应该理解男人在保护喜欢的女人和不喜欢的女人，责任感那是不同的。虽然男人保护不喜欢的女人也有责任感，但怎么能和喜欢的女人相比呢？对于喜欢的女人，男人恨不得把全天下的好物抢回来送给心上人，也会恨不得拼了命的赚取家产，只为给最爱的女人生的孩子，不是吗？所以世子现在没有责任心，是因为娶的不是自己喜欢的女子啊！母之命，媒妁之言，有什么喜欢不喜欢的？侯爷说的对，但没人规定男子一生只娶一名女子吧？难道一群妻妾还都是父母之命、媒妁之言，就不能娶两个自己喜欢的了？儿媳，你知道自己在说什么吗？你刚入府没几天，还未有子嗣，现在让他纳妾，只怕对你不利啊！儿媳知道，但和儿媳是否得宠比起来，夫君的前程以及侯府的未来才更重要。儿媳是妇人，不懂什么大道理，但是唇亡齿寒的简单道理，还是懂。
的，若侯府稳固，兴旺发达，即便儿媳不得宠，也能跟着喝口汤。但若侯府败在夫君手里，儿媳便是得宠，又能过什么日子呢？你能想到这一层？这几日，儿媳听说夫君喜欢的女子不是别人，正是表小姐唐念约，所以儿媳有一个大胆的提议，将唐姑娘娶为平妻，怎么样？紫嫣喜欢唐姑娘，这不太可能吧？他们自幼认识，是表姐弟关系啊。如果夫君不喜欢唐姑娘，怎么会在大婚之日不和儿媳拜堂，跑去给唐姑娘过生辰呢？这件事，半个京城的人都知道。何爷，您随便打听打听，就能证实。什么？那初审没和你成亲，去见唐念月？侯爷，您别在意那些细节，咱们的目标是让夫君有责任心，振作起来，这才要紧。所谓黑猫白猫，抓到耗子就是好猫。只要能让夫君振作起来，认真读书。用心工作，别说见一个唐念约，见一百个都行。还有侯爷，您可能不知道，前几天发生一件事。说着，从袖口掏出了一枚玉佩。这是这玉佩是新婚夜里夫君送给我的，但后来前几天表小姐来府上和夫君讨要这块玉佩，当时夫君就跑到京郊别院找我要去了，只是我没有给他。侯爷，您先别生气，咱们抓大放小。夫君行为固然不地道，但也足以证明夫君对表小姐的喜欢。咱们将心比心，如果您是夫君。明明喜欢的是表姐，但家人却逼您娶一个没有见过面的替嫁女，您能高兴，肯定更是和家人赌气了。难道紫妍这么纨绔，真是因为没娶到自己喜欢的女子？侯爷，您可能不信儿媳的话，但您可以问问齐嬷嬷和李嬷嬷，他们都是看着夫君长大的，而且还是过来人，他们的话还是有含金量的。来人，去把齐嬷嬷与何许愿的李嬷嬷找来。儿媳就不留下打扰了。如果没有别的事，儿媳先告退。你想没想过，如果紫嫣真喜欢唐姑娘，把唐姑娘娶进门，你怎么办？回侯爷，儿媳想过，儿媳知道夫君不喜欢妾身，所以儿媳大胆求侯爷一件事，待夫君生活美满后。能不能让儿媳和夫君和离？儿媳本就是替嫁的，留下对侯府名声不好。胡说什么？你嫁入侯府就是侯府的少夫人，永远是少夫人。老夫知道你是个好姑娘，你且放心，只要老夫活一天，就不会让人欺负你。不用这件事儿。你不用再提了。慕容朱雀刚要反驳，原来是齐嬷嬷来了，无奈只能把这件事放一放，先告辞离开。小姐，如果昌宁侯不同意您和离怎么办？哎，他轻易同意就怪了。你以为和离是那么容易的？更何况是凡事要里面的权贵。不急，千里之行，始于足下。啊！大晚上，我这谁啊？应该和白天的事有关。你去开门吧。是，小姐。打开门一看，发现是李嬷嬷和齐嬷嬷，两人都面色苍白，脸还红肿着，应该是哭过。进来吧。两人先是尴尬的站在门口好一会儿，之后进了来。说吧，大晚上来什么事啊？我们是来感谢少夫人的。之前是奴婢做的不对，奴婢不应该那般刁难少夫人，求少夫人狠狠责罚奴婢。大可不必，你们也能看出来，从始至终我都。没吃什么亏，虽不至于原谅你们，但也谈不上记恨。你们起来说正事吧，别浪费本少夫人时间。沈公鸡还跪祠堂吗？回少夫人没了。刚刚侯爷派人把世子叫到书房，问世子是否喜欢表小姐，结果呢？喜欢吗？刚开始世子不承认，后来在奴婢的作证下。世子便承认了，是吗？真太好了。那侯爷有什么打算？让沈公鸡娶唐念约吗？侯爷说，今天晚上与夫人商量下，明天就找表小姐谈。你们不是对我愧疚吗？现在给你们一个将功补过的机会。少夫人，请吩咐。少夫人，请吩咐。你今天晚上找机会劝沈夫人，就说。找唐念约谈话时，把我也叫上，我来助沈公鸡一臂之力。少夫人息怒，但表小姐如果进门，对您不好啊。是是是，对我不好，但那也是我的事。你只要把我交代的事办好便可，其他不用操心。少夫人放心吧，奴婢肯定好好办。你也有任务，少夫人请吩咐。你今天晚上回去也好好安慰一下沈公鸡，顺便帮唐念约美言几句，就说唐念约是喜欢可爱表弟弟的，只是爱而不自知，让沈公鸡普信起来，坚信自己魅力能够征服世间万物。少夫人恕罪，奴婢知道您做这些是为了报复，但这。这样会不会对世子不利啊？对他不利，哼！
，那怎么对他有利啊？眼睁睁看着唐念渊那个绿茶婊利用母子嫁给权贵，让沈公鸡看着喜欢的女子嫁给别人，才是对沈公鸡有利。人不为己，天诛地灭。你们是沈公鸡的人，一切就要从沈公鸡的角度出发考虑问题。唐念渊喜欢谁不重要，沈公鸡喜欢谁才重要。只要你们世子高高兴兴的，管他想什么。齐嬷嬷和李嬷嬷知道少夫人这么做，不是真的为了世子好，而是为了拆表小姐的计划，但也是真邪气。富有心机的表小姐，就是利用夫人和世子。现在终于恶人自有恶人磨，表小姐遇到对手了，不得不说，真是大快人心。两人对少夫人突然喜欢起来，还有一种不打不相识的感觉。还有别的问题？没有，没有，没问题就回吧，各司其职，把本少夫人交代你们的事情做好。是是。